சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகம் எதிரில் உள்ள தர்பார் சிக்னில் பணியில் இருக்கும் காவலர்களுக்கு சானிடைசர் மற்றும் எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் வழங்கிய சென்னை காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் செய்தியாளர்களை சேர்ந்து வருகிறார் தற்போதைய காட்சிகள் அதாவது இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு இந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்குறதுக்காக அரசாங்கம் காலையில் ஆறு மணியிலிருந்து மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அத்தியாவசிய பொருள்கள் எல்லாமே அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளேயே கிடைக்கும் அவங்க வந்து நடந்தே போய் வாங்கிக்கலாம் நம்முடைய முதலமைச்சர் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் அறிவுறுத்தியிருக்காங்க பக்கத்துலேயே வாங்கிக்கலாம் ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே இருக்கும் ரெண்டாவது இப்போ வாங்கிறதும் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு அப்படி மொத்தமாக வாங்கிக்கலாம் தினம் போய் வாங்க வேண்டியதில்லை ஆனாலும் டூ வீலரில் இந்த காய்கறி வாங்க போகிறேன் மளிகை பொருள் வாங்க போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு பல கிலோமீட்டர் தள்ளி கூட போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி புகார் வந்திருக்கு அவங்க மேலே கடுமையாக நடவடிக்கை எடுப்போம் இது வரைக்கும் ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் மேலே வழக்கு போட்டு பன்னெண்டாயிரம் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மாதிரி அவங்க பகுதியில் போய் வாங்காமல் நாங்களும் ஒரு வேண்டுகோளாக விற்கிறோம் அந்த பகுதியில் நடந்தே போய் வாங்கலாம் டூ வீலரில் ஒரு கிலோமீட்டர் போய் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி ஏமாற்றி வருவர்கள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுத்து சட்டப்படி அவர்களுடைய வாகனங்கள் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு முடியும் வரை பறிமுதல் செய்யப்படுவதற்காக முயற்சி எடுக்கப்படுகிறது பல இடங்களில் வாகன எண்கள் குறிப்பிடப்படுகிறது நோட் பண்ணுறாங்க காவல்துறை அந்த வாகனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா இல்லை அதை எதற்காக அவைகள் வந்து இல்லை அவங்க மீறி நிறுத்தி போகாமல் இருந்திருந்தால் அதை நோட் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம அதை வழக்கமாக செய்கிறது தான் இது கொஞ்சம் காவல்துறை தான் இப்போ களத்தில் நேரடியாக இறங்கி சென்னை காவல்துறை மட்டுமல்ல எல்லா துறைகளும் வந்து ரொம்ப கடுமையாக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது அவங்களுக்கு அந்த அறிகுறிகள் தெரியப்பட்ட தெரிய தெரிஞ்சாலோ அல்லது வேற ஏதாவது அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருந்தாலும் அப்போ சோதிக்கலாம் அந்த இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு காவலர் குடியிருப்பிலையும் காவல் நிலையத்திலையும் எல்லா காவலர்களுக்கும் விழிப்புணர்வு கொடுத்துருக்கோம் ஹேண்ட் சானிடைசர் முதல் கொண்டு தடுப்பு சாதனங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் பா எல்லா பாதுகாப்பு நடவடிக்கையும் நீங்கள் எடுக்கணும் நம்ம இதில் யாருக்கும் வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி அனைத்து பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் அப்புறம் சிறப்பாக வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட ஆட்டோக்கள் இவங்க எல்லாருமே நகரின் பல பகுதிகளில் சென்று மக்களுக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஆகவே அது அந்த தொடர்ந்து அந்த விழிப்புணர்வு மூலமாக தான் நம்ம அதை தடுப்பு நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த மாதிரி நிறையா அந்த வாலண்டியர்ஸ் வச்சும் பண்ணுறோம் கார்பரேஷன் மூலமாகவும் காவல்துறையும் அது பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கு வேறு எங்காவது அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குன்னு கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தால் உடனடியாக அவங்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு நிறையா பேர் இருக்காங்க குறிப்பாக கா கார்பரேஷனில் இதுக்குன்னு ஒரு தனி விங்கே இருக்கு முதலமைச்சரும் சொல்லியிருக்காங்க முடியாதவங்க வயதானவர்கள் இருந்தால் குறிப்பாக அவங்களுக்கு சாப்பாடு போய் சேர்றதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கு ஏதாவது இருந்தாலும் உடனே பார்த்துக்கலாம் இப்போ நாங்கள் தயாரித்தும் இருக்கிறோம் வெளியிருந்தும் வாங்கியிருக்கிறோம் சானிடைசர் பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் மாஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த தட்டுப்பாடும் இல்லை எல்லாருக்கும் மாஸ்க் கொடுத்து அவங்க பயன்படுத்திட்டு தான் அதாவது நம்ம வந்து நடவடிக்கையிலேயே எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியாது மக்களுடைய விழிப்புணர்வு இதை வந்து இதனுடைய வீரியத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இதனுடைய சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுக்காம மக்கள் இருக்கக்கூடாது இத்தனை விழிப்புணர்வு தொடர்ந்து அரசாங்கத்திலையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எந்த டிவியில் போட்டாலும் முழு நேரமும் இதை பற்றின செய்தி தான் இருக்கு மக்கள் இதனுடைய வீரியத்தை புரிந்து கொண்டு தங்களும் தங்களுடைய குடும்பத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்கு எல்லா நடவடிக்கைகளையும் தடுப்பு நடவடிக்கையும் எடுக்கணும் எந்த விதமான ஆபத்தான நடவடிக்கைகளும் ஈடு ஈடுபடக்கூடாது வெளியே வந்து நிறைய இடங்கள் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவும் இப்போ வந்துருச்சு இந்த ஒரு இடத்துல ஒரு கொஞ்சம் பேர் இப்போ இதனால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த ஏரியாவே கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்காங்க அங்கேயும் ஒரு சிறப்பான அந்த இது தடுப்பெல்லாம் போட்டிருக்கு ஸ்பெஷலாக அதுக்கு அங்கே வந்து பொதுமக்கள் இதனுடைய சீரியஸாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அரசாங்கம் 
சொல்கிற அனைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கணும்னு நாங்கள் வேண்டுகோள் அந்த பகுதிகளில் இருக்கும் போது காய்கறி வாங்குறதுக்கும் இல்லை அத்தியாவசியமான பொருட்கள் வாங்குறதுக்கும் போக முடியாத நிலை இருக்குது அப்படின்னு அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகளை அங்கே போய் இதை வழங்கு காய்கறிகள் மளிகை சாமான்கள் வழங்குவதற்கு கார்பரேஷன் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க எங்காவது அதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருந்து கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தாலும் அதை உடனே பார்த்துக்கலாம் சார் சென்னையில் சட்டவிரோதமாக நிறைய இடங்களில் மது விற்பனை வந்து நடக்குது அதை தடுக்க ஏதாச்சும் நடவடிக்கை நம்ம அந்த அந்த சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்தவர்கள் மீது வழக்கு போட்டிருக்கிறோம் கைது பண்ணியிருக்கோம் அந்த இது விற்கப்பட்ட பொரு பொருட்களை சீஸ் பண்ணியிருக்கோம் தொடர்ந்து அதற்கான நடவடிக்கை எடுத்துட்டு தற்போது சென்னை காவல்துறை ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் செய்தியாளர்களை சேர்ந்த அந்த காட்சிகளை நேரில் பார்த்து பேசியதின் சாராம்சத்தை இனி வரும் செய்தி தொகுப்புகளில் விரிவாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 